Mlio msindikiza rest na rubama mbarikiwe sana karibuni tushiki pamoja kumega mkate wa uzima Bwana Yesu asifiwe kumega mega tonge la kushiba Bwana Yesu asifiwe usimenge kadogo mega kubwa na jingine wapelekee nyumbani baada ya hayo niliona malaika wengine kuna nani moja mpaka mpaka tano baada ya hayo niliona malaika mwingine huyo ni Yohana anaonyeshwa akishuka kutoka mbinguni akiwa na mamlaka kuu mamlaka kuu mamlaka kuu nchi ikaangazwa kwa utukufu wake haleluya haleluya mkutano kanisa likaangazwa kwa utukufu wake makambi ya tarakea yakaangazwa kwa utukufu wake familia ya rubamu na rest malaika huyu aangaze katika ndoa yake yeah. magiza mapepo mashetani mavikwengo hayawezi kukaa malaika huyu akishuka katika ndoa yake ndoa yenu ikaweze kuwa ni ndoa ya kielelezo ndoa iliyo ya ina nuru ndani yake amen ndoa nyingi zilianza na nuru lakini miaka hiyo endelea giza ikaingia giza la usaliti giza la usiri giza la kunyimana giza la kupendelea upande mmoja likaingia lakini Yesu anasema malaika huyo ashuke alete nuru ya Kristo katika maisha yenu baadaye sema Malaika akalia kwa sauti kuu akisema umeanguka umeanguka babeli ule mkuu umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza kwa kuwa mataifa yote wamekunywa vinyo wamekunywa pombe ya gadhabu ya usharati wake pombe pombe wao wachi wamesini pamoja naye wamefanya ngono pamoja naye na wafanya biashara na nchi wamepata mali kwa nguvu ya kiburi chake kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu sishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake kwa maana dhambi zake zimefika mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake dhambi zake zimefika mbinguni hiyo lugha ndio itumika wakati ule mtume kama anambi wakati wa Sodoma na Gomora walishuka malaika watatu na kiongozi wa wale malaika akasema dhambi zimefika mbinguni na tumefika hapa chini kuja kuharibu kuja kuharibu wakati ule tena wa wanao wasifanye wameshuka
kuzaliwa kitabu cha ufunuo ni kitabu chenye habari njema kwa ajili ya sisi tu kwa hapa bwana yesu asifiwe habari njema bibi ana kusema malaika alishuka anashuka pale ulipo manake mjumbe anashuka pale ulipo mimi na watumishi wenza katika makambi haya tumeshuka tukiwa na ujumbe wa Yesu haleluya tumeshuka na sehemu hii inaangazwa na utukufu wa Yesu tunatangaza ujumbe wenye mamlaka sikia mamlaka iliyo katika jumba hizi ataokolewa hatapotea wakati wa Sodoma na Gomora watu walikuwa wakiona kuolewa wakati wa Nuhu walikuwa wakiona kuolewa ishu sio kuona kuolewa lakini ni nani aliye katika center hiyo bwana Yesu asifiwe ni nani aliye katika senta hiyo? Je, ni vibwengo au Yesu Kristo mwanzilishi na muasisi wa ndoa? Malaika akashuka. Natamani kiasi gani? Kwamba maisha yetu yaweze kuwa na mamlaka. Ukisema vitu vinatokea. Daudi mamlaka ilitoweka. Alipozini na uria, mke wa uria. Akashindwa kukemea tabia mbaya ya mtoto wake Amnon aliyemba kadhaa. Mamlaka unapofanya dhambi, mamlaka inapukutika. Lakini unapokuwa mwaminifu katika Bwana, roho wa Bwana yuko ndani yako ukisema vitu vinakuwa Yesu alipokuwa akifundisha mara kwa mara wakasema huyu hafundishi kama mafarisayo huyu maneno yake yana mamlaka Rubama na Rest nataka kuambia mchana leo Ma, maisha yenu mkiendesha katika usahihi wa kweli wa neno la Mungu watu watawafuata kutafuta mashauri ya ndoa wasee wameishi miaka 30 ya 40 ya ndoa nyie mna miaka mitatu ya ndoa watawafuata maana mamlaka ya Mungu iye akaa ndani yenu mamlaka unaporuhusu dhambi katika maisha yako dhambi ya siri au ya wazi inayeyusha authority ndani yako na ndio maana tunahubiri sana watu wajitoe tumefananishwa na kisu ambacho ni nguvu akikati unatumia nguvu nyingi kwa kwa hai yenye mamlaka ya roho mtakatifu vitu vinakuwa oh na tamani na tamani sana wale wanaonisikiliza vivuli vyao viweze kuleta mamlaka ito ambakana na uponyaji unapita tu kwenye mitaa ya tarakea watu wanapona katika jina la Yesu hata ujazungumza neno lolote uko kwenye daladala mtu akikugusa tu shati lako gauni lake amepona katika jina la Yesu mambo haya yametoweka kwa sababu tunaatamia dhambi
lakini malaika huyu mwenye mamlaka ana ujumbe sahihi anasema babeli babeli umeanguka babeli umeanguka babeli ilikuwa ni taifa la kwanza kubwa duniani babeli ilikuwa na miungu mingi sana zaidi ya 360 ibada ya sanamu iliyoambatana na ngono katikati hapo kiongozi wa kinebukaneza alikuwa na kiburi paka Mungu alipomtia Adamu ya kwenda kula nyasi miaka saba ndipo alipokii kwamba kuna Mungu atawalae juu mbinguni haleluya na mtu yoyote anatakiwa amwabudu Mungu wa Danieli na kuja kwenye ufunuo Mungu anachukua ile image analileta kwenye kitabu cha ufunuo Babeli manake ni nini? Babeli ni mamlaka zozote za kiserikali ambazo hazijajengwa juu ya neno la Mungu. Zimeanguka, hasitasimama mbele ya Mungu. Haijalishi ni G20. Haijalishi ni vinchi vya Afrika. Haijalishi. Yesu atasimamisha ufalme wake, hautaanguka milele. anguka. Maana na mabili ya Babeli. Sikiliza kwa makini na kufuata hapo ulipo. Babeli ni taasisi zozote za kidini. Sikiliza na watu mabilioni, sikiliza na watu kumi. So zote ambazo hazijajengwa juu ya neno la Mungu. Haleluya taasisi zozote mifumo yoyote ya kidini kwa majina yake zimeanguka haziwezi kusimama mbele ya Yesu oh kuna taasisi fulani fulani za kidini wana jina sibu sisi mbona tuko bilioni moja haijalishi idadi Je, mafundisho yake yamejengwa kwenye neno au taratibu na tamaduni za wanadamu zimeanguka leo hii kama unataka unataka udhibitisho kata tiketi ya ndege nenda Iran na Iraq utakuta masalio ya babeli ya kwanza ili anguka. Kwa hiyo taasisi hizo na mifumo hizo kwa majina yake zimeanguka kulingana na neno tulosisikia. Lakini kuna kanisa lililosimama. Haleluya. Hilo nalitaja hadharani kanisa la waadventista wa sabato limesimama limejengwa juu ya mamba limesimama katika jina la Yesu wala sifumbi macho wala sipepesi midomo limesimama limejengwa juu ya mamba mwamba wa kale neno la Mwanzo hadi ufunuo limesimama. Kanisa hili haliwezi kuwa babeli milele. Ye yule aliitaye kama mtu wa machafuko, you are kufuru. Ndivyo malaika anaposema. Yesu akasema kwamba juu ya mwamba huu akijipoint mwenyewe nitalijenga kanisa langu watu wangu miliki takatifu watasimama japo tufanye zivume za jinsi gani watasimama lakini hapo ndipo unapotaka kunisikiza kwa makini katika kanisa hili kuna raia wa babeli wa maumu kuna raia wa mwabu wa maumu kuna wafilisti wa maumu kuna wa maleki wa mahumu 
kama wanaudikia wa Mungu na wenyewe pamoja nisikiliza kwa makini pamoja na kwamba wako kwenye kanisa la kweli wameanguka unless kwa mahubiri haya wageuze mwelekeo wamtasame mwana kondoo wa Mungu aichukue damu ya ulimwengu amen ni makafshi mfano niliweka kwenye kwenye status yangu ya ya, 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 ya WhatsApp ni ngano za Abu Mwas kudhani kuwa katika kanisa niliyosalia umesalia unaweza kuwa umebakia maana unaweza kuwa kwenye bus la kwenda Dar es Salaam unazunguza bus hapa uko kwenye bus inaitwa Dar Express tarakia Dar es Salaam basi nimepigwa service dereva wako vizuri huduma ziko vizuri unaingia kwenye basi wajua kabisa kutokana na tabia zako zilizopinda hata Dar es Salaam hutafika wanakushushia tu hapo mbele mashati nasema kuwa kwenye kanisa sahihi lenye theolojia sahihi mfumo wa uongozi sahihi vitabu sahihi biblia sahihi lesson sahihi everything sahihi si tiketi kwamba utafika unless ukeuse mwendo umwangalie Kristo awezi kutawala maisha yako amina lakini kuna watu wako kwenye mifumo mbalimbali ya kidini huko Yesu amesema nitawaleta haleluya na hamuna waleta wazuia na watakuja kwenye kanisa la Mungu watakuja kwenye kanisa la Mungu sahi na muda huu ndugu zangu mliokuja kushuhudia harusi njema ya rubama pamoja na rest mnadhani mmekuja kushuhudia harusi ya rubama na rest lakini Yesu anasema kwamba kuna harusi kubwa inakuja zaidi ya rubama na rest ni kati ya Kristo na kanisa hiyo ni kubwa zaidi ya hii. Hii ni kiburi lakini yenyewe original Kristo na kanisa. Na hakuna atae wazuia. Watakuja kwenye kanisa la Mungu sahi na muda cha mwana. Yesu anasema. Ruhusu. Ruhusu. Macho yako yapate kuona. Maana hii dunia Yesu anaenda kuiangamiza. Saibi, saibi, saibi unasema nini? Unaita nini? Unaita nini? Unaweza trailer zimeanza kutokea tokea. Mesikia kicho tokea na nini? Libya. Mpaka saibi wao kufa. Yefta. Plus plus. Morocco, Tunisia, wao kufa ni zaidi ya 3 sasa hivi. Event ya siku moja je, nini watakatifu kuliko hao wale kufu kule kule Afrika Kaskazini? Kwa nini usirekebishe na kusaisha maisha yako kwa Yesu? Okay. Maana usipobadilisha utaanguka, utazikwa lakini utafufuliwa ukutane na ukuu ya moto usipoosu. Walisafiri na wa mystery wa Abusana hao ndio walio kwa na kacha tamaa turudini misri lakini haijalishi wewe ni nani Yesu anasema sikiza sauti yangu yani unajua ukiwa unatembea na nguvu ya Mungu ndani yako popote unapofika ukizani unaonekana maana ke umefunikwa na nguvu za malaika mwenye nuru mwenye mamlaka sasa inapokuepo na mamlaka ya giza ukinzani unakuepo sasa kuta mtu anajaruka anamkanguka huko kijana kwa sababu alishasalimisha maisha yake kwa Yesu nasema sitoki kama mlishindwa kuniua zamani hamtaweza hata sasa hivi katika jina la Yesu kijana alijikoki kwenye frimaso 
Thank you. 